हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एडवांस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज तो एक ऑस्पिशियस नोट के साथ एक वेलकम नोट के साथ स्टार्ट करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस एडवांस सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विथ अ टॉपिक व्हिच इज वेरी फंडामेंटल व्हिच इज वेरी बेसिक टू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हेन एवर वी टॉक ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी ऑफन टॉक ऑफ बॉन्ड्स वी टॉक ऑफन टॉक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स वी ऑफन टॉक ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स सो देयर शुड बी सम बेसिक रूल दैट शुड गवर्न व्हेन एवर अ बॉन्ड फॉर्मिंग वुड बी स्टेबल would be unstable or would be less stable so to deal with all the situations we will learn a graph today that would be the potential energy and the internuclear distance graph so this is the graph first of all let us learn what is internuclear distance and what are the things that happens when two atoms come close to each other to have interactions so internuclear distance as the name suggests it is the distance between the two nucleus this is the nucleus of one atom and this is the nucleus of another atom so the distance between the two nucleus would be the internuclear distance quite simple ab ek atom mein kya hota hai ek atom mein protons hote hain ek atom mein electrons hote hain neutrons bhi hote hain but since neutrons are electrically neutral they do not take part in electrostatic interactions you know that like charges repel each other and, and unlike charges attract each other so the the interaction between the proton and proton or the electron and electron would be repulsive in nature and the interaction would, between protons and electrons would be attractive in nature so in sab ke beech mein what is the aim the aim is to form a stable bond and what is the criteria ki ek stable bond bane that criteria is very very simple जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए बैलेंस बैलेंस आउट होने चाहिए एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ आर डेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन नाउ लेट अस गो बैक टू द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है एक्स एक्स रिप्रेजेंट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल इनर्जी ओके वी नो डैट on x axis y is equals to 0 so on x axis what will be potential energy will be equal to 0 obviously ever y axis potential energy will be greater than 0 and below y axis potential energy will be less than 0 clear now let us look into these three situations one by one agar is situation ki baat kare to yahan par jo distance hai do atoms ke beech mein wo kafi zyada hai wo kafi zyada hone se kya hoga yahan par jo जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डोमिनेट करेंगे रिपल्सिव फोर्सेज से बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज वेरी ग्रेटर इसलिए रिपल्सिव फोर्सेज जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं वो कम होंगे ओके एंड वन मोर थिंग यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने से क्या होगा आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी सो पोटेंशियल एनर्जी वो टेंड टूवर्ड जीरो एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यहाँ पर जो ये जो ग्राफ है ये कर्व है ये दिस इज एसिमटोटिकली टचिंग x axis and at x axis we know potential energy is equals to zero isliye uh, this is this is representing a configuration of zero potential energy okay as we as we see another situation another extreme situation ye is is situation mein kya hai as you can see from uh, this x axis the value of x the value of r is very very smaller yahan par kafi kam distance hone se kya hota hai jo force of repulsion hai वो कम होता है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने लगते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन पर एंड आउट ऑफ दिस टू एक्सट्रीम देर इज ऑप्टिमम सिचुएशन व्हिच इज दिस इस सिचुएशन में क्या होता है इफ वी टॉक अबाउट एग्जैक्टली अबाउट दिस पॉइंट तो यहाँ पर क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन बैलेंस आउट हो जाते हैं सो इफ यू फॉलो दैट ट्रेंड यहाँ पर क्या हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन से सो so जैसे जैसे हम इस कर्व के तरफ जाएंगे तो क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा ड्यू टू द क्लोजनेस ड्यू टू कमिंग क्लोज ऑफ द टू एटम्स और यहाँ पढ़ा के क्या हो गया दोनों बैलेंस आउट हो गए सो और यहाँ के बाद जैसे ही हम लेफ्ट जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करने लगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है ना टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट देन टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट एज वेरी एज इज वेरी इविडेंट टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज बट पॉजिटिव एंड टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव If we talk in terms of released and required energy, देखिए हाँ सपोज दिस इज वन एटम दिस इज अनदर एटम इनके बीच में भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने से क्या होगा इफ आर डिस्टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन पोटेंशियल एनर्जी वो टेन टू जीरो ओके 
जब ये पास आएंगे सपोज द डिस्टेंस इज डिक्रीज ये पास है तो पास होने से क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जैसे ये पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक इस पॉइंट तक डिक्रीज हुआ लेकिन इस पॉइंट से इधर क्या हो जाता है डिपल्सन काफ़ी डोमिनेट होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है ओके द बेसिक पॉइंट इज दैट एट दिस एट दिस लोकेशन यहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड डेट इज द फेवरेबल सिचुएशन जब भी एनर्जी की बात करें तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो सिस्टम क्या होता है स्टेबल होता है इसलिए यहाँ पर स्टेबल बॉन्डिंग बनी दिस इज द फेवरेबल सिचुएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट रिलीज एनर्जी तो जैसे ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या है एनर्जी जीरो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है यहाँ के बाद एनर्जी डिक्रीज हो रही है एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हुआ होगा एनर्जी रिलीज हो रहा होगा है ना एज वी एज वी आर गोइंग फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन टुवर्ड्स दिस कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी क्या हो रहा हो रही होगी रिलीज हो रही होगी एंड एज वी वुड गो फ्रॉम दिस कॉन्फिग्रेशन टू दिस कॉन्फिग्रेशन एनर्जी क्या हो रही है फिर से रिक्वायर्ड हो रही होगी ठीक है वन लास्ट थिंग फ्रेंड दिस इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो इट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन बैलेंस हो रहे हैं टू द लेफ्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है टू द राइट ऑफ दिस क्या हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है सो इफ यू इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली यहाँ पर क्या होगा अगर अगर ये सिस्टम है दो एटम्स हैं तो अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है जो कि राइट साइड में हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा दे विड दे वुड टेंड टू कम क्लोजर टू ईच अदर अगर वी टॉक अबाउट लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट यहाँ पर क्या है फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट हो रहा है तो उसमें क्या होगा दे विल टेंड टू गो अपार्ट फ्रॉम इच अदर सो बेसिकली वी सी द सिचुएशन ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन ये यहाँ पर क्या होगा सिंपल हारमोनिक मोशन के सिचुएशन बनेंगे ओके एंड द इक्वेशन फॉर दिस कर्व इज नॉट वट वी स्टडी इन फिजिक्स फिजिक्स में क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है एफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर ये हम पढ़ते हैं बट 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 यहाँ पर दिस कर्व के लिए पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल ये इक्वेशन नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन मोर्स इक्वेशन होती है दैट आई हैव आई हैव अवॉइडेड टू इनकॉर्पोरेट हेयर बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड यू कैन गो ऑन द विकीपीडिया पेज ऑफ मोर्स पोटेंशियल ओके वहाँ पर आपको इस कर्व का इक्वेशन मिलेगा एंड फ्रॉम डैट आई थिंक यू कैन फाइंड द time period also of this simple harmonic motion we can you can use the equation of force f equals to minus du by dx f equals to minus du by dx and you can find the time period also of the simple harmonic motion i th- I, i thought that was not important for advanced you know uh, for even for advanced so i did not incorporate here but i just i just thought i should tell you if you are interested you should go there and learn from there and uh, i think that uh, that's it from this lecture guys thank you have a nice day good luck in next in next lecture we will study about chemical forces